Ni karibuni tena katika mahojiano yetu ya moja kwa moja hapa tunamzungumzia DJ Ita Live wa Marungwad ambaye akatuambia majina yake kamili na ni kwa nini ameamua kumwacha Paul Awelo ambaye ni incumbent MCA katika eneo la Marungu. Anza na majina yako alafu tueleze. Yes, I shukran kwanza kwa kufika majina yangu kamili naitwa Jora Mkilonzo. Yes, I na stage name ni DJ Ita Live. Mm -hmm. Wengi wananijua na DJ Ita Live. Ndio. Mm -hmm. Nieleze mlianza je kujuana na Waweru na mlijuana lini? Okay, Mr. Waweru ama MCA Waweru tulijuana 2017 nilipokuja nilikuwa na home ni huko eh, Maungu eh. Mm -hmm. Mbani ni Maungu lakini nilikuwa nafanya kazi Mombasa. Mm -hmm. e, kazi zangu zote nimefanya Mombasa. Sasa 2017 ilipofika tukakuwa tumewasiliana na governor Samboja mm -hmm. nikuje nifanye kazi na yeye. Mm -hmm. So ile wakati tunangoja kampeni za governor zianze ndio kidogo MC Waweru akakuwa anaitisha anaitisha eh, anatafuta watu wa kufanya kazi na wao. So nikaona juu Governor naona anachelewa kidogo acha nianze na Waweru tusukume sukume nikingoja governor. Mm -hmm. Hapo sasa ndio tulianza kazi na yeye kufanya road shows, kwa mm -hmm. tunachapa ma road show pale mm -hmm. na DJ mwingine alikuwa anaitwa eh, DJ Pancha. Tumefanya mm -hmm. kazi na yeye sana pale tukakuwa tunangangana na yeye. Na kwa hivyo tangu mwaka 2017 umekuwa na Waweru kazini. Nimekuwa na na yeye kazini tukamaliza road show, tukamaliza campaign I mean Tulipo maliza campaign ndi wakanipatia kazi ya PA katika ofisi yake. Nikakuwa, kwanza nilikuta kijana mmoja wa kiume na wakike. Mm -hmm. Mbae alikuwa naitua Ake mm -hmm. na ule mwingine alikuwa naitua Chari. Na mumekuwa mkifanya kazi nzuri. <coughs> kazi zako hasa zilikuwa ni nyingi kama riziki. E, kazi ya kwanza ambao nimekuwa nikifanya katika ofisi yake, nimefanya kazi kama secretary. Mm -hmm. Ambayo sijawai lipo mshahara wa secretary. Mm -hmm. Kazi ya pili nimekuwa nikifanya ni kazi ya bidi ya personnel mm -hmm. na kumuakilisha katika mikutano kazi ya PA. Mm -hmm. So tukasonga na hiyo kazi lakini kafika mali nikaona hii kazi inanilemea manake ninahitajika ni muakilisha mm -hmm. na huku bado ninahitajika nifanye shooting mm -hmm. ya mikutano yake. Mm -hmm. Baraza zote nafanya ni shoot na bado ni muakilisha. Mm -hmm. Ndio ikabidi tuongee akatafuta mama mmoja anaitwa mama Tuituke. Mm -hmm akakuwa ananisaidia wakati tumeenda ground field mm -hmm. au tutuki anamwakilisha na mimi nasimama upande wa media. Mm -hmm. yeah. Na na watazamaji natumai sauti inawafikia sawa sawa upande wenu lakini tunaendelea na mahojiano. Na je, kazi mlipokuwa mnaendelea? Yes. Umekuwa mkifanya kazi vizuri ama imekuwaaje? Okay, kabla tujaendelea hapo kwa kazi pia ningependa nishukuru kuna tuko na timu pia ndani ya mjengo. Mm -hmm. eh, na shukuru sana kwa media personnel kufika kuku, ku kubaka pia na kuni baka mm -hmm. e, upande huu wa kushoto niko na King Cool ambaye anaongoza KTV pale YouTube mnaweza mpata live pale YouTube mm -hmm. hapa pia kuna mwingine pia ameshikilia kamera mm -hmm. uh, yuko live katika Facebook yangu DJ Ito Live mm -hmm. pia tuko na Boni pale pia yuko live katika YouTube yangu DJ Ito Live na mm -hmm. ni asante sana kwa kufika tuko na eh, Sami K family pia pale yuko live katika Sami K family YouTube channel na Rangile TV hapa maze the main channel the biggest channel in Taita Taveta mm -hmm. asante sana kwa kufika mm -hmm. na shukrani maze wacha tu leo tuweke kila kitu kinaga Baya. ubaga eh, kama ni nzuri ni nzuri kama ni mbaya ni mbaya mm -hmm. So nime eh, tukirunajua pia mimi ni mtu wa kuoji sasa. Mimi <laughs> <laughs> ni content creator, nimefanya ni, ni, ni media sasa kidogo najipata nikawa. <laughs> Naam. Na sasa mlipo yes. kwa mnafanya kazi. Yes. Tangu mwaka 2017. Yeah. Unajivunia nini? Okay, kitu ya kwanza najivunia. Unajua ni vizuri mgalo umuwe na haki, na haki yake umpe. umpe. Mm. Kitu ya kwanza najivunia ni gain experience kubwa sana kupitia MC wa Weru. Mm -hmm katika ofisi yake nime gain experience. Mm -hmm. Kila pale unaenda lazima upate experience. Mm -hmm. Na usipoona kuna kama upate experience basi pia wewe uko na problem. Nimepata experience ya kuinteract na wananchi. Mm -hmm. Nimejua ku handle wananchi mm -hmm. de different katika field moja. Mm -hmm. Manake katika ofisi kama ile ya umma utakutana na kila mtu kabisa. Eh lazima ujue ku handle. Mm -hmm. Then umeniuliza swali kubwa ninajivunia nini hiyo ni kitu ya kwanza najivunia nani mm -hmm. 
Ya pili ambao naweza sema najivunia nayo ni gani jamani? <laughs> Pengine unalipa mshahara. Mshahara unakusaidia kufanya mambo yako. Okay, mimi mm. unajua leo tumesema acha toke kila kitu kwa ruanja. Mm-hmm. Kusema ukweli kutoka tuanze kazi na NCA. Waweru. Mm-hmm. Hakuna siku nishaifanya budget nikashirikisha mshahara wake katika budget yangu. Mm-hmm. Singetaka kutaja the amount maana inasikitisha. Mm-hmm. Ingekuwa mimi sio mtu wa bidii, niko na bidii, ninafanya kazi nyingi uh, different places Mombasa wapi ninafanya kazi nyingi. Na hizo ndio zinani sustain. Mm-hmm. Lakini kusema ukweli hata yeye mali yuko mm-hmm. anajua kabisa sijawahi tegemea mshahara yake. Mm-hmm. Manaki hakuna siku nishaiiona nikasema ai leo nimeshika mshahara wacha nifanye 1 2 3 katika nyumba yangu. Sijawahi. Na mumekuwa mkifanya kazi vizuri lakini siku za hivi karibuni mm-hmm. e, unasema kwamba mumekuwa mkikosana. Je, mm-hmm. mnakosania nini? Okay, naweza sema kazi si ati tumefanya vizuri. Kazi nimevumilia. Mimi ni yule mtu ukinipatia kazi naichapa kama yangu hata unitukane lakini kama ni kazi ya umma ni ya mwananchi lazima nihakikishe yule mwananchi ambaye namhudumia amepata huduma ya kutosha unaona lakini sasa nimevumilia yenyewe unakuja umefanya kazi mzuri for example tumekuwa tukipeleka vijana driving kongole sana vijana wameenda driving tunashukuru pia kwa hilo lakini nimepitia mengi katika hiyo wakati unapata nimechukua majina ya vijana tume tume collaborate na wale stakeholders wako ground mm-hmm. tumepata majina ya vijana mm-hmm. tunafaa tuwapeleke driving mm-hmm. unapata hata credit ya kupigia wale vijana kwa mkutano mm-hmm. hata upewi mm-hmm. unafaa kusanya vijana over 70 mm-hmm. kila mmoja umtumie message kila mm-hmm. mmoja umpigie simu mm-hmm. unatumia pe yako naam katika kufanya hiyo shughuli yote Mm-hmm. unawakusanya unawaleta mm-hmm. bado wewe ndio yani unapata mm-hmm. unafanya ile kazi ni kama ni yako si ya MCA no, 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 no. E, yani unakuta mm-hmm. hakupati any support mm-hmm. unaona uh-huh. yeah, so imekuwa hard sana kufanya kazi na ye, lakini katika ile kuvumilia nikijua kwamba pia najijenga mm-hmm. nikakuwa nimevumia lakini uh-huh. katika hii wakati wa eh, majuzi mm-hmm. imefika mahali mm-hmm. imefika mahali nikalemeo mm-hmm manake manake unapata e, una, unapata umefanya kazi njema lakini hatoi shukrani ama asemi umefanya kazi nzuri instead ya kukushukuru anafanya kukuponda mm-hmm. for example juzi last month tumetafuta vijana ambao wako na zile leseni za kitambo leseni ambazo ni za kitabu zile mm-hmm. tukakuwa tunawatafuta tuwa, tuende tuwapeleke Mombasa mm-hmm. wapate digital cards no, no. sasa ikakuwa ni ni tutafute vijana pale katika stage wa waandike majina waandilete nifanye typing nimsukumie asukumie isma driving naona isma driving ndio tulikuwa tunakolaborate na wao e, kupitia mgao wa basari mm-hmm. ili vijana wale wapate kusaidika lakini ikafika mahali nimengangana vijana wameenda Mombasa nimetumia credit yangu kwa sakanya nikatafuta secretary Oisman nikamleta ma- maungu tukafanya registration but at last mm-hmm. yule yule MC anaingia mtaani kusema DJ ni mjinga sana hajelewi amechukua familia yako wao ameweka katika driving mm-hmm. wameenda Mombasa wamepata zile leseni kwa hivyo hizo leseni zote nataka zikusanywe ziregeshwe ofisini Oisman driving surely kale wale 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 vijana walienda Mombasa wengine ni waduruma wengine ni wataita mimi ni mkamba jameni mm-hmm. hakuna hata mtu wa kwetu hata mmoja mm-hmm. akarudi tena yule yule MCA akaingia mtaani kisa na maana ninaweza kuregesha pale nyuma kidogo naam naam na, na. my mom alikuwa ni chief campaigner wake mkubwa amekuwa kimkampenia for the many years since 2013 mm-hmm. Since 2013 MC yake anza yeye mwenyewe anajua. Mhm. Amemkampenia for long. Sasa ikakuja kidogo akakuja akapitana kidogo mm-hmm. juu ya mambo kama hayo kwenda ukisikia maneno mali anashika. Mm-hmm. Yeye instead ya ulize kwanza anashika ile mambo na kuropokea mtu. Mm-hmm. Akakuja wakakosana mama akajitoa. Aka Sasa ile hasira aka instead ipelekee mama mm-hmm. 
akakuja kuyangusha kwa mtu innocent sina habari mimi nasikia huko mtaani mbona MC anasema huna maana amekujengea mpaka nyumba my friends nataka kuambia live and direct nimekuwa na mjengo last year nyumbani nimengangana kujenga ikafika mahali nikalemewa na ni wakati wa mvua ikabidi niongee na mamangu manake shazi zangu hazikuwa zinanitosheleza kuchukua mkopo ikabidi mamangu anichukulie mkopo nikamaliza ile nyumba up to today up to today ninalipa loan then the huyo huyo MCA bado ndio anarudi anaambia watu mtaani amenijengea nyumba tafadhali mheshimiwa <laughs> mali uliko si uniletee funguo na title deed hiyo nyumba umenijengea jameni na, na katika kazi yeah. zenu yeah. kuna wakati pengine unajivunia kuna kitu yeah. alikusaidia nacho miaka hiyo yote umefanya kazi apart from uh, okay. kusema uh, 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 na uh, last year i think last year mm-hmm. alikuja akapata pikipiki mm-hmm. Aha, akakuja akaniambia mm-hmm. fadhali na, naona unasumbuka kwenda nyumbani kurudi mm-hmm. na niko na pikipiki nimenunua nime sekondanda hapa mm-hmm. pechukweni mm-hmm. muende muifanyie service mm-hmm. then iwe inakusaidia yes kumbuka ile ni pikipiki sekondanda mm-hmm. akanipatia nashukuru sana imenisaidia nenda nilikuwa naenda nyumbani narudi na eh mm-hmm. ikanisaidia sana mm-hmm. lakini katika ile kunisaidia pia mm-hmm. nilikula Manake mm-hmm. ilikuwa almost kila siku ninashinda nayo garage ina tushindi kitengenezwa. Mm-hmm. First time kwanza ilianza kukula 4000, ikarudi kakula 4500. Ikarudi mm-hmm. kakula 8000 na mwisho juzi katika garage ya Kimbombo unamjua niweza ndio kumuuliza. Ilikula 11000. Almost nikaa nimenunua yangu. Sasa akakuwa mtaani bado anaenda akisema hata huyu kijana msimone hivi nimemunulia mpaka pikipiki. Anatembea nayo huko sasa jameni umenunulia pikipiki ni ya ofisi mm-hmm. surely pikipiki ni ya ofisi mimi niliposikia hivyo mimi ni nani sikweni ni mimi ni maskini mimi mm-hmm. sio maskini mm-hmm. hata hiyo pikipiki yako nitakuregeshe ikiwa na mafuta 1000 mm-hmm. nikaenda nikanunua yangu mm-hmm. nikaanza kupeleka yangu alipoona mm-hmm. yangu ndio machungu ikazidi mm-hmm. akaanza kusema hata hiyo kijana ako na kamera yangu anaenda kipiga picha huku mtaani na kamera yangu akitengeneza pesa Mheshimiwa mm-hmm. kamera yako ni ya 15000. I have my own camera ya 38k. Na sasa uh, nikurudishe nyuma kidogo. Mm-hmm. Umesema kwamba walikosana na mama yako na yeye ni alikuwa ni chief campaigner wake. Mm-hmm. Je, walikosania nini? Okay. Ujua? Yeah, najua. Mm-hmm. Nimesema leo kila kitu tunaweka wazi. Mm-hmm. Juu mtaani pia ameenda kiniharibia jina for not, mimi sikuwa na shida. Na nilikuwa nimeamua hata siku ile nitakuwa natoka kwa ofisi nitatoka na amani. Mm-hmm. Lakini kwa sababu mimi nimekaa nime mtaani nasikia huku uh, amesema hivi na unaambiwa by the way unaambiwa maneno ya kusikia si ya kushikwa lakini ukisikia kwa watu wawili watatu different people mm-hmm. na wanakuambia the, the same thing mm-hmm. basi ni ukweli mm-hmm. Mheshimiwa alikuja akapatia mamangu eh, shamba kule kule eh, eh, sehemu ya itini mm-hmm. pale marungu dispensary mm-hmm. tuko tumepakana na yeye mm-hmm. hakumpatia yake yani hiyo yake au anamwangalilia na wakati wa kulima ana, anasimamia wale wafanyikazi mm-hmm. akikisha wamelima na wakati wa kuvuna anaweka kibarua wanavuna chakula inazegeshwa inapelekwa maungu kwa mheshimiwa mm-hmm. ikafika mahali mheshimiwa akaanza kusema ah yule mama KDJ anavuna chakula akipeleka kwa gala yake hakuna yani anani, anani danganya danganya hapa chakula anapeleka kwake na mimi sasa hiyo jameni hata shamba yetu hatulimi mama wa wenyewe anashinda shambani kwa MCA akingangana na shamba huko wafanyikazi wa, sha, wa, wa wale wa vibarua alikataa kuwapatia kwa, kwa, kwa ta lunch mama anapika chakula kule ambao tumetafuta sisi anaenda kulisha wafanyikazi wa MCA shambani anawapatia chakula at, at the end of the day anaambiwa ameiba chakula amepeleka nyumbani kwake na kumbuka kumbuka vizuri mheshimiwa ama yule anayewatch wakati mama mamangu alikuwa anasimamia shamba ya MCA chakula hata mheshimiwa alikuwa anapeana mpaka kwa wananchi magunia alikuwa anakuja pale magunia yamejaa pojo mengi chakula hata alikuwa anapeana ya msaada kupitia hiyo chakula ya shambani lakini kutoka mama alipojitoa mm-hmm. kwa sababu ya hayo matamshi alikuwa akienda huku akiongea nje mm-hmm. hakuna kitu 
Ni kuna kitu anavuna saa hii. Hakuna chochote. Sasa wewe sasa pia unajitoa leo. Sasa mama ngoja nikumalizie. Mama si akasikia uchungu kwa sababu ya mama mimi nangangana. Alikuwa pia ameka mifugo nyumbani. Alikuwa ameka mifugo nyumbani. Na believe me alikuwa na mbuzi i think 18 mm-hmm. pale nyumbani mm-hmm. zilikuja zikuwa chache i think mbuzi kama tisa zikazaana zikafika 18 mm-hmm. akaenda akisema ah huyu mama anakula mbuzi zangu huyu mama sijui anafanya nini sasa hiyo atumie hata pesa ya mfanyikazi ni sisi tu struggle tulipe mfanyi tumlipie mfanyikazi wake na maji zitakunywa mm-hmm. mshoa anasema mbuzi zinaliwa mm-hmm. <laughs> mama gaskio chungu akamwambia aje achukue vitu zake sasa mheshimiwa ile uchungu Anaona sasa ah nimepoteza chief campaigner sijui nini. Yote ananiangushia mimi. Kwa sababu ni kijana wa mama. Eh, kwa sababu mimi ni kijana wa, wa mama. Na sasa mumefanya kazi muda huo wote, mama anajitoa na wewe hii leo asimu unasema unajitoa. Yes. Je, eh, yeye ukijaribu kumuuliza yeye ni MCA kama wale wengine. Tofauti yake na wengine ni gani? Kulingana vile umefanya naye kazi. Okay, nime mimi ni mtu najua kusoma mtu kitu ya kwanza. Mm-hmm. Hata kabla mtu hajatamka nishajua anasema nini. Hiyo mm-hmm. ni, ni kipaji nilipewa na Mungu na nashukuru. Mm-hmm. Tofauti yake na wale MC wengine. Sorry to say lakini mm-hmm. mimi na feel kwamba marungu wa, walichagua MC mm-hmm. Waweru kwa sababu walikosa kiongozi kitu ya kwanza 2013. Mm-hmm. Hakukua, walikuwa haja yao ni kutoa mheshimiwa aliyokuwa mm-hmm waeke mwingine whichever case waweke tu mwingine bora wa mtu yule wa kwanza wa mtu yule mm-hmm. na pole uliyetolewa manake hiyo wakati unajua mtu anamgao mlikuwa ni makansela mm-hmm. e, sasa MCA alipochaguliwa alikuwa ni mtu mkoroga miti ni dawa hapa mtaani ya kuuza mm-hmm. pombe pale mm-hmm. na mbao na dhani mm-hmm. kama hiyo mm-hmm. ilikuwa Mombasa nikifanya kampeni za jo mm-hmm. nilianza kitambo mambo ya hizi mambo mm-hmm. neno mm-hmm. Sasa wakakuwa wamekosa kiongozi ndio wakaamua chague MC lakini katika ile muda mm-hmm. akajifundisha uongozi. Naam. Lakini weakness everybody ako na weakness yake. Mm-hmm. Sasa weakness kubwa ya MC ni control ya maneno kidogo. Yes. Hana. Mm-hmm. Lakini angekuwa anajua ku control maneno mm-hmm. na kufikiria hiki jambo nimeambiwa ni la ukweli ama ni la uongo kwanza mm-hmm. nilifuatilie nijue. Mm-hmm na ajue kwa approach mtu yes. anaweza kuwa kiongozi mzuri mm-hmm. lakini hilo tu ndio amekosa maana yake saa hii atakuja akupigie simu akukorofisha mm-hmm. na umeshinda na na na, na stress zako mm-hmm. unakuwa uko frustrated yes. kidogo uje ufike kwake labda ulikuwa unateji msaada uanze kutukana usijui nini sasa unakuta unashika ni kiongozi ama... na, na, na uhusiano wake mm-hmm. na wenyeji wa marungu kwa sababu bado anataka kiti tena mwaka anafikiri ni wa 15 mm. huu ni wa 10 anamaliza na mm. uhusiano wake na wapiga kura ni vipi kulingana na vile umemwona mmefanya naye kazi yeah. unafikiria kwamba kuna uhusiano wa kutosha kati yake na wananchi wa hapa Marungu ha kusema kweli kwa miaka ya nyuma kidogo pale uhusiano ulikuwa mzuri sana mm-hmm. Lakini mimi naona ni kama the more unaendelea kushiba mm-hmm. the more kiburi na kuingia. Mm-hmm. Lakini kwa mtu ambaye kidogo kama angetumia elimu yake vizuri. Yeah. Eh, so uhusiano huko mzuri vile kwa ground. Mm-hmm. Tunavyoongea wakati huu. Mm-hmm. Uhusiano huko vizuri na kitu kinachosababisha uhusiano kuwa mbaya mm-hmm. ni maneno yake na matamshi yake mm-hmm. na hasira nyingi. Mm-hmm kila mtu ako na hasira mimi zangu niko na hasira times 10 yako mheshimiwa <laughs> lakini unajua kuziki kuzima <laughs> eh maana yake bi atakuja nitukane but i still control myself mm-hmm. maana yake najua huyu ni mkubwa wangu mm-hmm. ni boss wangu immediate boss lazima mm-hmm. nimheshimu mm-hmm. ninaji controller sometimes natoka naenda yes ili ile mambo itoke mm-hmm. unaona mm-hmm. lakini sasa yeye ni kupayukia mtu mm-hmm. unaona ambao mm-hmm. si japo nzuri mm-hmm mtu amekuwa approach tu vizuri si umjibu tu hata kama utampea msaada mm-hmm. lakini mpeleke kwa njia ya unyenyekevu hata yeye akitoka pale ajue eh, yule hata kama amekosa kitu ya kunisaidia mm-hmm. lakini kidogo amenisaidia na maarifa fulani mm-hmm. then hata nilishangaa juzi juzi mm-hmm. ndio ujue yeye alikuwa ameamua kuniharibia tv mm-hmm. nilishangaa nikiona anaita kijana anamuuliza we 
Unajua DJ anakula pesa yako kupitia YouTube channel. Mm-hmm. Unajua mm-hmm. unajua Mm-hmm. Una, unajua DJ anaweka nyimbo zako eh, nini video zako kwa mm-hmm. channel yake anakula pesa yako ya YouTube. Hai. <laughs> eh eh. Kareke dikashindwa sasa. Yule jamaa akakuja akaniambia mshimu wa amenifuata mm-hmm. aniambia unakula pesa yangu. Mhm. Nikamuuliza pesa gani? Mm-hmm. Akasema ameniambia nichunguze mm-hmm. unakula pesa yangu ya YouTube. Mm-hmm. Nikamuuliza nakula namna gani? Mm-hmm. Amesema unaweka video zangu kwa channel yako. Mm-hmm. So wewe ndio una benefit. Yes. Nikamuuliza si wewe uko na channel. Huyo kijana aliyemwambia hivyo, huwa naweka credit yangu, naweka pikipiki mafuta, namfuata, tunakuja tunafanya shooting, jioni na mregesha. Mm-hmm. Na, na nafanya editing na mwekea video zake katika channel yake. Na hakuna siku nishaiweka any content ya mtu mwingine ama ngoma kwa channel yangu. Na istoshe cha, I, I think channel yangu itakuwa monetized. Hakuna pesa ninaingiza for, for, for now. Naam, sasa yeah. uh, huu usiano wote ambao mm-hmm. unaelekea kuishia hii leo. Mm-hmm. Je, sasa hivi umepanga kufanya nini? Okay. So siku ya leo ilikuwa ni kutangazia watu rasmi kile kitu kimenitoa kwa ofisi ya MCA. Na pia nitarudi hapa hapa nije kuwapatia mwelekeo wa yule nitaunga mkono kwa governor, kwa senator, kwa women rep, kwa mbunge na kwa MCA. Manake si nitakuwa nimetoka kwake. Mm-hmm. E, na si lazima nitaunga mwingine mkono. Mm-hmm. Si lazima kazi iendelee. Mm-hmm. E, so ya leo ni kueleza watu kinago ubaga kile kimenitoa katika ofisi yake. Mm-hmm. Ile ofisi iko na secrets nyingi na kila ofisi iko na secret. Mm-hmm. Na mimi kama mtu ambaye nimesoma na nimekula kitabu na niko na diploma zangu nyingi na ma certificate kibao, siko mjinga nije kutoa siri za MCA hapa ama za ofisi. Mm-hmm. Kuna siri si yazitoa. Mm-hmm. So kama kuna watu walikuwa na ngoja labda usikie nimesema sijui siri fulani. Mm-hmm. Kuna siri za ofisi hata uko sewe aje. Na hiyo kitu MCA jivunie na hiyo. Mm-hmm. Jua mimi sio mjinga mm-hmm. ati nitakuja niseme mm-hmm. ati yo oh, hiyo ofisi tulifanya hivi tukafanya. Mm-hmm. Kuna vitu siwezi sema lakini kuna zile ambazo umenikosea lazima nitaje hapa live. Manake hata yeye ameamua mm-hmm. kuniharibia kule. Leo asubuhi. Mm-hmm. Nimekuwa nyumbani nikapigiwa simu. Before hapo naweza kuregesha nyuma alikuja akapigia akatafuta mjombangu akamtuma kwangu my uncle the brother to my mom mm-hmm. akamtuma kwangu akamwambia nenda waambie DJ yuko na pikipiki yangu na kamera yangu na ufunguo ya ofisi aniregeshe mm-hmm. manake naona ameamua kutoka kwangu mm-hmm. na mimi nikatuma yule mjomba wangu nikamwambia mpigie simu umwambie mm-hmm. on monday mm-hmm. mtu zake tunaregesha mm-hmm. akampigia simu na akamwambia mm-hmm. Mheshimiwa sasa akamwambia huyo my uncle hakikisha hata wewe umekuja mm-hmm. kuregeshe uhakikishe uh, ameregeshe. Mhm. It's okay there's no problem. So leo morning nimeshangaa sijui ni kitu gani imemshika. Amevunja nyumba yangu. Akatoa vitu zile zilikuwa ndani. Nilikuwa na nyumba maungu na lakini nilikuwa na nakaa nyumbani. Mm-hmm. Hiyo nyumba ilikuwa ni ya kufanya content creations mm-hmm. na kuedit vitu za waweru mashinani. Mm-hmm manake siwezi kukaa kwa ofisi mpaka usiku mm-hmm. lazima niwe na mahali tukitoka mkutano hata kama tumechelewa saa moja mm-hmm. ninaweza ingia kwa mahali nikafanya editing mm-hmm. nika, nikaweka katika channel yake ya Weru mm-hmm. so akavunja ile nyumba akatoa kila kitu na akapiga padlock yake mm. sasa vitu zako zote alizitupa nje kitanda na pengine vyombo vya kupikia mimi unajua mimi venye nimwambia niko na hasira times 10 hiyo yake najijua vizuri na singependa ni 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 nifanye ni contact nayo one on one mm-hmm. itakuwa masaka siwezi wadanganya itakuwa e masaka so nikaamua wacha mm-hmm. tu nitume mtu aende mm-hmm. angalie vitu zangu zimetupo nje mm-hmm. ama zi, zimewekwa mahali mm-hmm. ile mtuma ndio akaniambia nyumba haina kitu mm-hmm. lakini kufuli imewekwa ingine mm-hmm. na vitu haviko so havijulikani viko wapi up to now mm-hmm. yeah. ama pengine ameweka kwake Sijui maybe ameamua aniwekee kwake. <laughs> na sasa yeah. unapoondoka, je, yeah. mnadaiana? Kwa sasa ukisema kwamba mimi naondoka lakini bado namdai pesa fulani. Okay. Mimi vile nilivyokueleza, 
sitegemei mshahara yake hata uaga ikifika hata mwisho wa mwezi hata sikumbukage kama kuna mshahara iko mahali maana yake ni kidogo ni kidogo hata maid huwezi mpea mm-hmm. so mimi ilikuwa pale ni kama na volunteer tu unajisaidia e, unamsaidia e, na pia niko ni home ground nafanya shughuli zangu mm-hmm. ile yake kijitokeza nafanya hivyo mm-hmm. so ni sawa huu mwezi na mdai na hata sitaki ukitaka kaa nayo haina shida nunua credit nayo ama uende ununua mzinga unaweza ukasema pengine ni kama ngapi hivi sita taja sita taja lakini mm-hmm. hapo mwisho nitaongea jambo hiyo pesa unaweza chukua ukanunua credit ukanunua muguka ukanulia watu muguka pale mtaani wakachonga ama ukajiekea ama ukanitumia mm-hmm. ni wewe utaamua sitaki kujua ile kitu yako niko nayo najua ni kamera niko na ufunguo wa, wa ofisi na niko na pikipiki ambayo uliambia watu umenunulia pikipiki leo iweje imekuwa ni yako bado si ulisema umenunua pikipiki umenunulia pikipiki inakuwaje leo ni yako eh naam uh, huu ukiwa ni mwaka wa siasa hmm. pengine anaweza akakuita tena mkaketi mkasurisha unaweza ukakubali my friend wacha nikwambie kitu moja katika hii maisha mimi sijawahi kuwa na rivers game sijawahi kuwa na rivers game hata one day nikisema ni hivi na uzuri mimi ni mtu mpole sana ni mm. mimi mtu mnyenyekevu mm. ninajua kuvumilia lakini ukiona nimefika kwa mahali kwamba nime, unajisema nime, sasa nime, nimesema nimetoka nimetoka mm-hmm. hata yule ataingia jameni utapiga mm. wiki mbili tu ujione <laughs> siwezi kudanganya ile ofisi <laughs> kwa mfano leo kwa bahati mbaya ama ni nzuri mheshimiwa <laughs> rudi yule ataingia kwa hiyo ofisi mm. Ai <laughs> na sasa tunapokaribia kumaliza pengine <laughs> familia yako yes. inajua haya mambo yote umewaambia kwamba unapitia magumu na sasa umewaambia pia unataka kutoka Yes family yangu inajua kila mm-hmm. kitu my mama mm-hmm. anajua mm-hmm. kwanza my dad mm-hmm. anajua sana na usikie uchungu sana mm-hmm. anapoona yeye iko na resources Mombasa mm-hmm ananiambia kijana ndio uchape kazi bana ukue yeah. milione hapa bana yeah. achana hii maneno yako ya huko <laughs> yakusaidia anamwambia relax mzee <laughs> relax <laughs> wacha nipate experience na pia niko nyumbani mm-hmm. nimalize project zangu za nyumbani then we can mm-hmm. sit down na tu, tuone 1 2 3 mm-hmm. uh, mama mwenyewe anajua mm-hmm. na mama mwenyewe ndio alikuwa ananisisitiza kila siku mama amenifundisha mambo mengi mm-hmm ayaambia wewe hata ukitoka kwa mtu hakikisha umetoka tu vizuri kwa roho safi kwa roho safi na na pia umpatie ile heshima yake hata kama kuko hivi na hivi na hivi mm-hmm. lakini inafika ina extent inafika mwisho sasa kama mimi za hii vijana nikipita wana wacha nikwambie huyu mheshimiwa amefanya nimechukiwa na vijana wengi hapa mtaani kwa sababu gani kwa sababu nimemuunga mkono mm-hmm. unaona in real sense waga yuko in good terms na vijana so wengi wananiona mimi nikawa betrayal kwao sasa huyu anakana yeye yeah, yeah, sijui nini mm-hmm. unakuta ule urafiki hauko hata nikiketi na wajamaa labda mm-hmm. walikuwa wanapiga story zao unaona wamenyamaza kwa sababu yake mm-hmm. yani nime nimengangana nime nimemjengea nime ground nimefanya nini mm-hmm. lakini all in, in vain na unaona yes. kama kuna mengine pengine yamebaki ama tunaweza kumaliza asho yes kile cha mwisho naweza sema ni tafadhali mheshimiwa mfanyikazi wako atakaye kuja next at least at least yule wa chini mpatie 10k at least office mm-hmm. kazi ifanyike at least yule anafagia mpatie hata 10k office inatengiwa over 140k mm-hmm. every month mm-hmm. inaenda wapi hiyo pesa mm-hmm. eh? nikitoa ile yangu katika hiyo pesa <laughs> si hata <laughs> Kwa hivyo unachegesha. Kwa hivyo kuondoka kwako ni kutokana na kufinyiliwa kipesa, kimshara, kufinyiliwa kihali na pengine kufanya kazi na yale maneno ambayo anaongelea huko. Mimi ingekuwa ni kufinyiliwa kimshara. Mm-hmm. Ingekuwa nimetoka the first week mm-hmm. ambao nilipata hiyo kazi. Mm-hmm. Niliamua kuvumilia. Naam. Kama mwanaume juu nilikuwa najua ni kwa home ground na lazima nifanye project zangu zile ziko home. Mm-hmm. Then nione my next step. Mm-hmm. So kitu ile inanitoa pale kitu ya kwanza ni madharau kuonekana mm-hmm. wewe haujiwezi na hauna lolote. Mm-hmm. Hiyo ndio kitu ya kwanza imenitoa. Mm-hmm. 
Hakuna venye mimi na knowledge yangu na nakufanyia kazi uje useme huyo kijana hana maana. Huyo kijana ni useless. Eh. Eh? For example, kitu kingine imeniuma ya pili. My dad yuko diagnosed na cancer Mombasa. Mm-hmm. After every two weeks tunahitaji around 76,000. Nilikuja nikamweleza hiyo issue. But believe you me, hakuna hata siku mm-hmm. alisema na yuko kwa WhatsApp groups za mchango. Akasema DJ na John fanye kazi wangu umetufanya sana. Wacha nitumane hii 10k kwa secretary ikusaidie mahali. Hata siku moja. Sasa huwa na keti na nijiuliza huyu ni MC wangu. Ninamfanyia kazi. Ninashinda kwa kazi yake siku nzima. Hata kuniambia DJ unajua unakimbia huku na huku mnangangana familia yenu mnangangana mpaka mnafikiria kuuza mashamba. Msaidie baba yenu. Hata eh, shilingi hamsini. Na huku kidogo utaona kijana sijui ameanguka pikipiki ameenda ame, mamilipio hospitali. Sijui mwingine sijui ya amefanya nini anaenda na unaona tu mambo yanaendelea hivi yanafanyika sasa unajiuliza huyu namna gani naam uh, unafikiria akifanya hivyo kwa watu wengine mm. na kwako hakufanyii na wewe unafanya kazi yake mm. ulikuwa unafikiria ni jambo gani linaendelea ni kwa sababu gani okay sababu ya kwanza ni fitina kusikiza maneno ya watu hichi mm-hmm. first thing mm-hmm. mimi sitaogopa kusema kuna pasta mmoja anaitwa pasta patrick mm-hmm. wa kutoka mshariri mm-hmm. Since alipoingia katika ofisi ya not office katika mm-hmm. nyumba ile MCA akakuwa mm-hmm. rafiki wake wa karibu. Mm-hmm. Serikali yetu ya Marungwa ndio imekuwa kama serikali ya Jubilee. Unaona sasa hii Uhuru na Naruto mm-hmm. na wako pamoja juu ya Raila. Mm-hmm. Ilikuja ikawa separate hivi. Mm-hmm. Kii ni kikubwa kimeanza na yule pasta. Mm-hmm. Maana yake utakuja ufanye kazi kidogo akuja aseme Huyu DJ hakuna kazi anafanya ameshinda kazi zake sijui ni wewe unaona anafanya nini sijui nini na nikakuja nikapata ripoti hata mheshimiwa mwenyewe akakuja akamuuliza pasta pasta jameni huyu DJ kazi anafanya ukipewa utafanya utashika kamera utaenda ku, ku, kufanya shooting utaweka vitu kwa mtandao utataipu karatasi za basari majina over 800 eh akauliza vizuri lakini ikafika mahali mheshimiwa akaanza kushika mambo yake akaanza kushika mambo yake pole pole Mm-hmm. na yamempotosha mpaka sasa chief campaigners wake wote wameondoka wame wameondoka mm-hmm. amebaki na pastor patrick peke yake na chief mba. campaigners wote wameenda mm-hmm. jameni hata mimi simulikuwa mnipatia kazi kubwa sana uwanjani <laughs> so ukiwa yeah. pengine unafikiria umemaliza maswala yako yeah. uh, pengine hakuna jambo umebakisha kulisema kutoa rohoni mwako mm-hmm. unaonaje tukimaliza kipindi Okay. kama bado kuna yale ambayo yeah, yanakuchoma yeah, yeah. tunaweza chukua dakika tano maybe katika the content creators ambao wako nyuma ya cameras kama kuna mtu anaweza kuwa na swali lolote pale anaweza uliza anybody with any question anaweza uliza pia yeah, yeah. Sami K Sami K yes nimefanya kazi kwa pale wa wenye wa yes mbaka mtaka mtaka kufikisha na wewe Yes, mimi nimetaka kujua sisi wa wewe yes wa mheshimiwa ni kitu gani amefanyia wananchi wa Marungu wale. Yeah, ni moja kwa pia. Okay. Yes. Okay, kile kitu amefanyia eh, asante kwa kwa swali lako. Pia naweza sema naweza mshukuru kwa upande wa utendakazi tumefanya kazi pamoja kwa ukaribu na katika maumu Marungu kuna feeder roads almost vijiji vyote amefungua njia zile zilikuwa zimefungika kitambo mm-hmm. feeder road zote saizi zinapitika vizuri tunaweza access any kijiji kupitia hizo feeder roads lakini kitambo ilikuwa lazima uzunguke uende mbali ndio uweze kufika destination ile inaenda e, e, jambo lingine ni upande wa maji amengangana pia upande wa maji kitambo tulikuwa tunatoka marungu kule tunakuja kuchota ma, maji maungu amengangana shida ya maji imetatuliwa kupitia ushirikiano wake na governor Samboje. I think I think I think si ndani kama kuna jambo lingine sio. Yeah. Naam, uh, kuliko kufuata maswali mengine yeah. tukimaliza kipindi kwa sababu ya wakati na pengine watu wanafuatilia kwa mitandao mbalimbali. Yeah. Eh, ningekusihi tumalizie yes. ili tuweze kupatia watu nafasi kuweza kuangalia ni nini umesema ni yapi umeatoa koroho yako yeah. ili maisha yako yaweze kuendelea mbele okay unaonaje yeah. sawa na uh, watazamaji wa Rangile TV na mitandao mingine yote 
pamoja na DJ Ita Live Facebook na mitano mingine yote ambayo inaangalia video hii tunawashukuru kwa kuwa nasi ambapo tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka Rangile TV online huu ni ukumbi wako na tunakusihi uendelee kufuatilia ukumbi huu na iwapo una maoni andika hapo chini na katika pia mitandao yote ambayo tumeweza kuiweka on uweze kuandika maoni yako na utaendelea kujibiwa jinsi unavyouliza tuliposema ni kwamba mgala muue na haki umpe na sasa hivi DJ Ital amemua mgala lakini haki amempatia kwa hivyo tunawashukuru na hadi wakati mwingine tunawatakia kila laheri na Mungu awabariki. Shukran. <laughs> Shukran kwa kwanasi. Thank you.